თანამედროვე სამყარო კი მუდმივად ვითარდება და ერთგმის ციფრულ ტექნოლოგიებს სხვადასხვა პროფესიები გადი ან ტრანსფორმაციას მათ ნაწილს კი რობოტები ანაცვლებენ სწორედ ამიტომ Forbes ვუმენი კითხოს თავაზობს ციფრული პროფესიების ჩამონათვალს რომლებიც ქალებისთვის სულ უფრო და უფრო მიმზიდველი და საინტერესო ხდება კესო კაციტაძე გვიერთება კესო დილომშვიდობის კიდევ ერთხელ დილომშვიდობის გიორგი ციფრული ეკონომიკა ქალებს სხვადასხვა თანამედროვე პროფესიებში ფართო მასშტაბის შესაძლებლობებს თავაზობს არსებობს სხვადასხვა ისეთი პროფესიები რომლებიც მე საგრეც წოდებული გაციფრულების პროცესი უკვე გაიარა და ახლა მსოფლიოს ქალებს წარმატების ახალ და განსხვავებულ გზებს უხსნეს. ფორსუმენი არცალებს იმ ციფრული პროფესიების ჩამონათვალს, რომელიც უკვე არსებობს და განვითარების პროცესში ქალების მხრიდან მეც ჩართულობა საჭიროებს. თუ რომელი ციფრული პროფესიებს თავაზობს ფორბსი ქალებს, როგორ ვითარდება ციფრული ეკონომიკა და როგორია მათი მომავალი ნახოთ სიუჟეტში. კალიფორნიის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგების კვლევის მიხედვით თანამედროვე მოზარდების 40% დეპრესიული აშლილობა აქვს, ხოლო ინფორმაციული ზეწოლის დონე ძლიდან წლამდე მატულობს. მეცნიერებმა პირდაპირი პარალელი გაავლეს თანამედროვე ადამიანების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობასა და ელექტრონული მოწყობილობების კერძოდ სმარტფონების განვითარების დონესთან. სწორედ ამიტომ უნივერსიტეტმა შეიმუშავა ფსიქოთერაპიის თანამედროვე მეთოდი, ვირტუალური ფსიქოლოგია, რომელიც შეისწავლის ვირტუალური სამყაროს სუბიექტების ურთიერთქმედებასა და კიბერსივრცის გავლენას ადამიანებზე. ადამიანები ვირტუალურ სამყაროში ქმნიან საკუთარი თავის ისეთ ვერსიას, როგორებიც სურთ რომ იყვნენ. ეს არის ეგრეთ წოდებული მეორე ცხოვრება, სადაც მეტ ყურადღებას იპყრობენ, სადაც ყიდულობენ სასურველ ნივთებს. მნიშვნელოვანია ინტერნეტი გამოვიყენოთ უფრო საჭირო საკითხებისთვის. ახალი კვლევების მიხედვით მოზარდების სულ უფრო და უფრო მეტ დროს უთმობენ სმარტფონებს, რის შედეგადაც ხდებიან ასოციალურები და გარე სამყაროსთან კონტაქტი უჭირთ. მიუხედავად იმისა რომ პროგრამირება მამაკაცურ პროფესიად აღიქმება, Forbes-ის სიაში პროგრამირება და IT ტექნოლოგიებიც მოხდა. რადგან ამ პროფესიის მქონე ქალთა რაოდენობა დღითი დღე იზრდება. Facebook-ში კი IT ტექნოლოგიების თანამშრომელთა 17% ქალები წარმოადგენენ. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ პროგრამირების სპეციალისტებს აქვთ შესაძლებლობა იმუშაონ დისტანციურად. სწორედ ამიტომ ეს პროფესია უფრო და უფრო მიმზიდველი ხდება ქალებისთვის. რაც შეეხება საგანმანათლებლო სფეროს, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ ჩაატარა კვლევა, რომლის მიხედვითაც მასწავლებლების პროფესიით ძირითადად ქალები არიან დაინტერესებული და მსოფლიოს მასწავლებლების 30% ქალები არიან. გაციფრულების პერიოდში საგანმანათლებლო პროცესი ცვლილებებს გადის. ასევე მიმდინარეობს მუშაობა მასწავლებლებისთვის ციფრული სწავლების უნარების განვითარების კუთხით. სწორედ ამიტომ ქალი მასწავლებლებისთვის პრესტიჟულ უნივერსიტეტში მუშაობისთვის გაციფრულების პროცესი საკმაოდ დიდი შესაძლებლობაა. თანამედროვე ციფრული ტექნიკა არაერთ საშუალებას იძლევა იმისთვის, რომ საბუღალტრო საქმე კომპიუტერულმა მანქანებმა შეითავსოს, თუმცა რაოდენობრივი მონაცემების შეყვანა პროგრამაში სპეციალისტის არსებობას საჭიროებს. აღსანიშნავია, რომ ბუღალტრის პროფესია უკვე გადის გარკვეულ ტრანსფორმაციას გაციფრულების მიმართულებით. ამ სფეროში კომპეტენციის სასამაღლებლად და წარმატების მისაღწევად კი ციფრული ბუღალტერიის ტრენინგების გავლაა საჭირო. ელექტრონული კომერცია ფაქტობრივად პირველი მიმართულებაა, რომელიც ეკონომიკის გაციფრულების ეპოქაში გაჩნდა. 2017 წლის მონაცემების მიხედვით, ჩინური ონლაინ პლატფორმების ნახევარზე მეტი ქალების მფლობელობაშია. ექსპერტების აზრით კი 2024 წლისთვის ტრადიციული სავაჭრო პლატფორმების მოგება ონლაინ მაღაზიებთან შედარებით საგრძნობლად ნაკლები გახდება. Forbes-ის ციფრული პროფესიების ჩამონათვალში ასევე მოხდა სამი დე დიზაინი, რომლის საშუალებითაც თანამედროვე დიზაინერებს შეუძლიათ შექმნან სხვადასხვა პროდუქციის სამი დე ვერსია. მსოფლიოსის უამრავი წარმატებული ქალი დიზაინერია ცნობილი. ამ სფეროს მომავალი კი სწორედ გაციფრულებასა და თანამედროვე ტექნოლოგიებშია. 